നമസ്കാരം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഭാര്യ ലേഖയുടെ മകൾ വൈഷ്ണവിയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കാണാനെത്തിയ ചന്ദ്രന്റെ മുഖത്ത് നിർവികാരത ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ പോലും ചന്ദ്രൻ പൊടിച്ചില്ല കണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തലയാട്ടി ചന്ദ്രനെ മൃത ശരീരങ്ങൾ കാണിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ബന്ധുക്കളും മറ്റുള്ളവരും ഒടുവിൽ ചന്ദ്രനെ മാത്രം കാണിക്കാം എന്ന ധാരണയിൽ എത്തി തുടർന്ന് പോലീസിനെ അറിയിച്ചു കനത്ത സുരക്ഷയിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഇയാളെ പോലീസ് തന്നെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു ആദ്യം ലേഖയെ കണ്ടു പൂർണ്ണമായി കത്തിക്കരഞ്ഞ വൈഷ്ണവ് ചന്ദ്രന് വേണ്ടി മുഖം മറച്ചിരുന്ന ഭാഗം നീക്കിക്കൊടുത്തു ഭാവഭേദങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് ഭാര്യയെയും മകളെയും അവസാനമായി ചന്ദ്രൻ കണ്ടത് പിന്നീട് പോലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉയർന്നെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല ലൂസ് ചന്ദ്രൻ എന്നാണ് നാട്ടുകാർ ഇയാളെ വിളിച്ചിരുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ അമ്മ കൃഷ്ണമ്മയെ മൃതദേഹം കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല കൃഷ്ണമ്മ കാശി ശാന്ത എന്നിവരെ കൊണ്ടുവരരുത് എന്ന് ബന്ധുക്കൾ നിബന്ധന വെച്ചിരുന്നു നൂറോളം പോലീസുകാരുടെ അകമ്പടിയിൽ സ്വന്തം വീടിനു മുന്നിലെത്തിയ ചന്ദ്രൻ ഏറെ നിർവികാരനായിട്ടാണ് മകളുടെ മൃതദേഹത്തിന് സമീപമെത്തിയത് ഇതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ കൂടുതൽ ക്ഷുഭിതിന്റെ കൊച്ചിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ചന്ദ്രനടുത്തേക്ക് വന്ന ചിലരെ പോലീസിന് പിടിച്ചു മാറ്റേണ്ടതായി വന്നു കൊച്ചിന്റെ കരിഞ്ഞ മുഖം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കു സാറേ അവന് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആളുകൾ ചന്ദ്രന് നേരെ ആക്രോശിച്ചത് പൊള്ളലേറ്റതിനാൽ ഇരുവരുടെയും ശരീരങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു ഇത് തുറന്ന് കുട്ടിയുടെ മുഖം കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ചിലർ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു രംഗം വഷളായതിനാൽ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചന്ദ്രനെ തിരികെ ജീപ്പിൽ കയറ്റി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി വൻ പോലീസ് അന്നാഹവും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ചന്ദ്രൻ ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹത്തിനടുത്തേക്ക് പോയില്ല സംഭവ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും നിരന്തരം വിളിച്ച് പണം ചോദിച്ച് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതിനാൽ മനം നൊന്താണ് ഭാര്യയും മകളും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതെന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോടും അയൽവാസികളോടും പറഞ്ഞത് ഇതോടെ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ ബാങ്കിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ ഇടപെടലാണ് ബാങ്കിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായതെന്നും കാണിച്ച് ബാങ്കിനെതിരെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ രോഷം ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഇതിനിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പാണ് കേസിന് വഴിത്തിരിവായത് ഇതോടെ ദുർമന്ത്രവാദത്തിന്റെയും കുടുംബ വഴക്കിന്റെയും കഥകൾ ഓരോന്നായി ചുരുളഴിഞ്ഞു വീടിന് പിൻവശത്തെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ തറയിൽ മന്ത്രവാദം നടന്നിരുന്നതായി ഉറ്റബന്ധുക്കളും പോലീസും പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു ആഭിചാരവും ദുർമന്ത്രവാദങ്ങളുമുള്ള നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ വീട് ഇതാണ് ചന്ദ്രന്റെ വസതി വീടിന് പിന്നിൽ പ്രത്യേക പൂജാ സ്ഥലം ആഭിചാരങ്ങളും മന്ത്രവാദവും നിരന്തരം നടന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ച തെളിവുകൾ ചന്ദ്രൻ അന്ധവിശ്വാസത്തിന് അടിമയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് അറകളോടു കൂടിയ പൂജാ സ്ഥലത്തെ ഒരു അറ തുറന്നപ്പോൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചത് താലത്തിൽ പൂജിച്ചു വെച്ച ലോട്ട് ഒപ്പം നിലവിളക്കും രണ്ടാമത്തെ അറ തുറന്നപ്പോൾ ലഭിച്ചത് പെട്ടി ഇതിനുള്ളിൽ മുണ്ടും ഷർട്ടും സാരിയും കുറെ കുപ്പിവളകളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്ത ലേഖയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലും മന്ത്രവാദത്തെ കുറിച്ച് സൂചനയുണ്ട് അതേസമയം അമ്മയും മകളും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം കോട്ടൂരിലെ മന്ത്രവാദിയിലേക്കും നീങ്ങുകയാണ് മന്ത്രവാദവും പൂജകളും ചന്ദ്രൻ നടത്തിയിരുന്നത് കോട്ടൂരിലെ ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണെന്ന് പരിസരവാസികൾ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ഇയാൾ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നത് കോട്ടൂരിൽ ഉള്ളതാണെന്ന് മാത്രം അറിയാം മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നും ഇയാളെക്കുറിച്ച് പരിസരവാസികൾക്ക് അറിയില്ല പ്രദേശവാസികളുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇക്കാര്യവും അന്വേഷിക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു കൃഷ്ണമ്മ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലേഖ നേരത്തെയും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതായി ബന്ധുക്കളുടെ വെളിപ്പ് ലേഖയുടെ ഇളയച്ചൻ ശ്രീകുമാറും സഹോദരി ബിന്ദുവുമാണ് ഇക്കാര്യം പുറത്തറിയിച്ചത് കൃഷ്ണമ്മ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇനിമേൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പോലീസ് കൃഷ്ണമ്മയ്ക്ക് താക്കിയതും നൽകി ഒരു മാസം മുൻപ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് ലേഖ ബാങ്ക് വായ്പയെ കുറിച്ചും വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പൂജയെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതായി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മനോവിഷമം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ബിന്ദു കണ്ണീർനീരോടെ പറഞ്ഞു ബാങ്ക് വായ്പയിലെ കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാനുള്ള മനോവിഷമവും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ അനുഭവിച്ചു വന്ന പീഡനങ്ങളുമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതായി ബിന്ദുവിന്റെ ഭർത്